Merhaba arkadaşlar ben Ahsen. Sizlere bu podcast'te Urbak Weiss hastalığı hakkında bilmeniz gerekenlerden bahsedeceğim. İlk kez Urbak ve Weiss tarafından 1929 yılında tanımlanmıştır. Lipoid proteinozis olarak adlandırılmıştır. Lipoidozis olarak adlandırılmasına rağmen protein karbonhidrat ve protein kompleksi olduğu da bilinmektedir. Urbak Weiss hastalığı ciltte, mukozuda ve iç organlarda amorf hyalin materyalin birikmesiyle meydana gelmektedir. Urbak Weiss hastalığı nedir? Otozomal resesif bir hastalıktır. Anne ve babadan gelen anormal genler sonucunda ortaya çıktığı bilinmektedir. Lipoid proteinozis yani band 1Q21'deki hücre dışı matrix proteini olarak görev yapan protein biri kodlayan genin işlevlerini kaybedip mutasyona uğramasıdır. Bunun sonucunda bazal metabolizma bozulur ve yapısal proteinlerde değişiklik meydana gelir. Urbak Weiss hastalığı en çok nerede yaygındır? Bildirilen genel vakalar incelendiğinde Avrupa bölgesinde yaygın olduğu saptanmıştır. Bu bölgelere nazaran Güney Afrika'daki Northern Cape eyaletinde bir bölgesinde diğer bölgelere göre daha yaygın olduğu saptanmıştır. Etkilenen diğer insanlar da incelendiğinde aynı gene mutasyona uğradığı tespit edilmiştir. Urbak Weiss hastalığının klinik özellikleri neler? Erken çocuklukta ortaya çıkmakla beraber doğuştan da olduğu bilinmektedir. Deri bulguları yetişkinlik döneminde daha belirgindir. Daha çok ağız, farenks, larenks, deri ve mukoz membranları etkiler. Ancak vücudun herhangi bir yerinde de hiyelinin nüfuz ettiği belirlenmiştir. Ciltte ilk olarak kabuklanma, yara izleri, kalınlaşma, en yaygın yüz, koltuk altı ve skrotumda kalınlaşma görülüyor. Moniliform blefaroz yani boncuk şeklinde papül, sil ve plaklar ön kolda özellikle yaygın. Ağız mukozasında ve dudaklarda kalınlaşma, güneşe maruz kalan cilt bölgelerinde yaralar, hafif saç dökülmesi görülüyor. Solunum sisteminde ise nefes darlığı, yutma güçlüğü, ağız kuruluğu, tükrük bezlerinin şişmesi, tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları, diş çürüğü, eksik diş, ses kısıklığı görülmekte. Gözde kaş kaybı, kirpik kaybı ve kornea ülseri görülüyor. Merkezi sinir sisteminde ise nöbet, hafıza kaybı ve duygu durum değişimleri meydana geliyor. Urbak Weiss hastalığı nasıl teşhis edilir? İlk olarak deri biyopsisi, daha sonra e, bilgisayarlı tomografi, MR, PCR testleri ve elektron mikroskobu ile örnek bir inceleme yapılıyor. Peki ayırıcı tanısı nedir? Cüzzam, konjenital hipotiroidizm, konjenital disfoni, ksantomatoz dediğimiz yağ metabolizma bozukluğu, liken amiloidoz, popüler müsinoz. Urbak Weiss hastalığı nasıl tedavi edilir? Lazer tedavisi, kortikosteroid tedavisi, D penisilamin ve akitretin dediğimiz ses kısıtlığı için bir tedavi uygulanıyor. Hangi alanda muayene olmalılar? Nörolog, dermatolog, çocuk doktoru, genetik doktoru, psikolog. Genel olarak e, yavaş ilerleyen, merkezi sinir tutulma olmadıkça yaşam süresini etki etmeyen, iyi huylu ve kronik bir hastalıktır. Bu hastalıkta ses kısıtlığı ve anormal deri bulguları benlik saygısını düşürür. Bu da yaşam kalitesini düşürür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer faydalı içeriklerimize sağlık asistanı ve dijital hemşire platformlarına ulaşabilirsiniz.